Oke selamat jumpa lagi dengan kami teman-teman ya kesempatan kali ini saya kedatangan motor Vega R new Vega R cuman keadaan motor seperti ini ya ini motor Vega R new datang dalam keadaan mogok dan hilang pengapian Oke coba langsung saja ya di sini kita akan e, cek dengan cara tercepat kita harus bisa menentukan apanya yang mati Oke caranya seperti ini coba langsung saja ya biar enggak kelamaan kita kontak on kita tes di sini mogok nggak ada api ya oke kita engkol nggak ada yang mati eh, kita engkol nggak ada pengapian maksud saya oke nah masalahnya apa buat teman-teman sekarang gini cara cek yang paling cepat yaitu pada bagian CDI sini ya jadi kita menentukan apanya yang mati dari bagian soket CDI ini apakah dari kiprok ataukah dari CDI atau dari pulser atau juga dari e, kuil juga bisa ya nah, caranya gimana langsung saja cara dengan cara yang tercepat kita menentukan mm, alat yang perlu kita ganti ataupun alat yang mati biar nggak terjadi salah pergantian spare part teman-teman ya oke langsung saja bentar oke teman-teman ya langsung saja kita langsung cek dengan proses yang tercepat kita cabut kita harus mengenali agak dekat kamera kita harus mengenali e, apa fungsi 6 kabel ini ya yaitu satu yang hitam ini adalah masa yang coklat adalah kabel e, outputan kontak 12 volt dari kontak ya kemudian yang warna e, apa ini namanya ini yang warna oranye warna oranye ini adalah menuju ke koil sedangkan yang merah dan putih ini dari pulser caranya gimana ya cara menentukannya cara menentukannya yaitu langsung saja yang kita sediakan yaitu dengan menggunakan tes pen DC ini ya jadi langkah awal kita lihat e, kabel yang berwarna coklat kabel warna coklat ini kan gak ada akinya ya teman-teman ya warna coklat jadi warna coklat ini adalah 12 volt dari kontak jadi kontak kita on kan Oke, kontak sudah on ini ya. Jadi kita tancapkan tes pen DC ini. 12 volt warna coklat harus ada apinya ketika karena ini enggak ada aki loh ya, enggak ada baterainya. Harus ada apinya e, ketika kita ketika kita engkol. Jadi karena ini melihat kita adalah tegangan 12 volt, e, tes pennya ini kita taruhkan ke masa. Di sini enggak apa-apa ini juga masa aduh yang penting kena masa nah dah ya eh oke okay. ini warna coklat ya kontak dalam keadaan on kita engkol dia akan hidup enggak kalau enggak hidup berarti eh, jalur dari kontak ataupun api dari kontak dia enggak ada oke okay. di sini hidup ya kelihatan nah di sini hidup ini adalah 12 volt hidup kemudian kalau 12 volt dari kontak dia hidup kita lihat masa masa adalah yang tengah ini kabel warna hitam oke ya hitam ya kelihatan oke yang tengah ini warna hitam ini adalah masa kalau kita lihat masa berarti di uh, tes pennya kita taruh ke api 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 bentar ini api ini yaitu dari aki ini ya nah ini ada apinya harusnya kalau dari aki ini nah ini api kemudian kita lihat masa masa yang kabar warna hitam oke kita kontak on kita kita engkol nah, ada oke ada ya berarti antara api kontak sama masa kabel 2 ini normal semuanya normal nggak ada masalah kemudian sekarang kita lihat pulser 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 ini warna merah sama putih caranya gimana pulsernya mati atau enggak kita sediakan di sini kita sediakan eh, ini ini adalah buklam LED ya teman-teman ya yang sudah kita pasang begini kemudian kita tancapkan pada kedua kabel yang bagian pulser yaitu warna merah dan warna putih bentar kita tancapkan di sini merah dan putih di sini merah dan putih ya teman-teman ya 
Oke, sudah kita tancapkan pada kabel bagian merah dan putih. Kalau pulsernya dia masih normal, dia di sini ketika kita engkol dia mengeluarkan api. Coba. Nah, ya. Kelihatan nggak? Bentar. Di sini dia akan berkedip-kedip. Nah, ya. Nah. Dia berkedip-kedip. Berarti pada bagian pulser kedua kabel ini normal. Kemudian tinggal satu lagi yang bagian koil. Sebentar. Yang bagian koil warna oranye. Di sini kita akan tester dulu. Bentar, kita ambil tester dulu. Oke. Di sini kita sediakan tester untuk melihat kabelnya putus atau enggak. Ini loh ya. Ini warna oranye tadi. Pada bagian kita di sini masukkan ke mode sound ataupun mode buzzer. Oke ya. Ini yang warna oranye. Oranye. Nah, satunya kita masukkan ke sini hanya untuk mematiskan putus atau enggaknya yang ke inputan kuil. Nah, di sini hidup coba anu testernya. Dia hidup. Berarti kabel kuil tidak putus. Nah, apa? Intinya gini. Berarti semua kabel ini enggak ada yang bermasalah. Tapi kenapa kok enggak ada apinya? Dari kontak ada masa hitam tadi ada pulser juga ada tapi nggak keluar api nah sekarang kita tancapkan dulu hmm, CDI ini karena kabelnya semuanya normal ya kita tancapkan dulu untuk CDI nya dah sekarang kita kontak kita lihat sini sini kita lihat dari outputan CDI ini tadi ya dari outputan CDI menuju ke kuil kalau di sini ada apinya, berarti kuilnya yang mati. Tapi kalau di sini nggak ada apinya, karena semua jalur CDI normal, tetap di sini nanti nggak ada apinya, berarti CDI-nya yang mati. Coba kita lihat di engkol. Ini ya, coba ada apinya nggak? Oke, nggak ada apinya sama sekali ya. Ini adalah outputan dari CDI. Oke, langsung saja. Berarti permasalahan pick dari CDI nya yang mati teman-teman ya berarti dari CDI yang mati sekarang kita ambilkan dulu CDI nya oke okay. oke okay, teman-teman sudah kita ambilkan untuk CDI yang baru ini ya merek apa ini Takayama VGR sama Jupiter Jet sama aja VGR New VGR New sekarang kita lepas CDI yang lama dan kita pasang CDI nya yang baru tadi Oke, okay, mudah-mudahan langsung ada apinya. Oke okay ya, sudah kita pasang, kemudian kita tes dari sini. Hmm. Oke, okay, kita kontak, kita on kan. Oke, okay. ntar kita tes ada apinya atau enggak. Oke, okay. sekarang ada ya. Hmm. Berarti, oke. Okay. Oke, okay. jadi seperti itu langkahnya kita cari. Uh, spare part mana yang mati mana yang perlu diganti hanya cukup 8 menit saja teman-teman semuanya pastinya udah paham uh, jadi kalaupun ada motor Vega seperti ini kalau hilang pengapian cara pengecekannya buat teman-teman yang bukan mekanik ataupun pengen oprak aprik motor sendiri bisa melakukannya sendiri di rumah hanya sangat singkat teman-teman ya Oke, jadi di sini untuk pengapian sudah normal, sudah pasti hidup. Oke ya, teman-teman ya. Jadi biar nggak terlalu kelamaan fix permasalahan dari CDI yang mati. Sekarang video kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah melihat video kami. Eh, jumpa lagi dengan kami di Melia Motor.